ఇస్తున్నాము నాయన ఒంగోలు పట్టణాన్ని ప్రేమించి ప్రభా ఈ రీతిగా ప్రత్యేక కోడికలు ప్రభా యూత్ క్యాంప్ పెట్టుకుంటానికి మీరు చేసిన సహాయం అంతటిని బట్టి కూడా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎనిమిదవ తేదీ మంగళవారం నుండి ప్రభా ఆయా రీతులుగా నాయన మిన్ని వాక్యాన్ని మీరు మాకు దయచేస్తూ ఉన్నందుకై వందనములు యూత్ని ప్రభా మరి సర్కారు జిల్లాల నుండి ప్రభాయ ప్రాంతాల నుండి దూరం నుండి దగ్గర నుండి తీసుకొని వచ్చి వారి పట్ల మీ ఉద్దేశాలు తెలియపరుస్తూ మీ కార్యాలు వారిలో జరిగిస్తుకుంటూ వచ్చిన దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అదే రీతిగా సాయంత్రంటప్పుడు నాయన ఏబిఎం గ్రౌండ్స్లో ఈ రీతిగా కూడికి కలిగి ఉంటాయని మీరు సహాయపడుతూ వచ్చిన దాన్ని బట్టి వందనములు చివరి కూటికిగా ప్రభా మేము ఉంటుండగా సహాయం దయచేము ఎవరి నిమిత్తం ప్రభా ఈ కూడికను మీరు ఏర్పాటు చేసి ఉంటున్నారో వారిని బట్టి వందనములు వారిలో నీ కార్యం కొనసాగించమని అడుగుతుంటున్నా దూరం నుండి దగ్గర నుండి నీ మాటలు వినుచున్న వారందరికీ కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నా నీ నామపేట నిలబడుతున్న నీ దాసుని మీరు బలపరచమని నీ పరిశుద్ధమైన ఆత్మాభిషేక క్రింద ఉంచమని నీ అధికారం క్రింద ఉంచమని నీ ఆధీనంలో ఉంచుకోమని అడుగుతుంటున్నాం అట్లాగే తర్జుమ చేయట్లో మీరు సహాయం దయచేయమని అడుగుతుంటున్నాం మెట్టు ప్రభా మీరు మా మధ్య దిగిరండి నాయన నీ స్వరాన్ని మేము వినాలని ఆశపడుతున్నాము నాయన నీ కార్యాలు మాలో మా ద్వారా జరిగించుకోండి సమయాన్ని మమ్మలను నీ దగ్గర హస్తాలకు అప్పజెప్పుకుంటూ వాతావరణాన్ని ఆధీనంలో ఉంచుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ప్రార్థన స్థుతి వందనములతో క్రీస్తు ప్రభు శక్తి గల నా పేట అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె Shall we turn to John's Gospel and Chapter 5? Yohan Suvartha, Aida Vadhyaya Aya Mthi Skunda. We will read from verse 1 to verse 15 responsively. Mothita Vashnamu Nundi, Padihena Vashnamu Arukku, March March Adho Kunda. John's Gospel, Chapter 5, verses 1 to 15. Yohan Suvartha, Aida Vadhyaya Aya Mthi Skunda. Mothita Nundi, Padihena Vashnamu Arukku, March March Adho Kunda. Kindly read your portion. very clearly and slowly that just me me bagalu nidananga spashtanga chadavalani manu chestunna and as we requested you yesterday if you find someone not having the bible kindly share your bible with them nedu dinanu meek naapam chesinatluga evarukaina bibles lekapothe daya chesi mee bible variki choopi vaaru chadavutlo daya chesi sahay padandi and our dear friends who are far away kindly listen to these very precious words as you will hear them through the pa system మాకు దూరంగా ఉన్న ప్రియమైన స్నేహితులారా ఈ మాటలు మీ దగ్గర తీసుకురాబడుతుండగా ఈ శబ్ద యంత్రం ద్వారా దయచేసి ఈ మాటలు ఎందుకు మీరు లక్ష్యం ఉంచాలని మనవి చేస్తున్నా మీ జ్ఞాపకం చేసినట్లుగా ఇవి మనిషిని మాటలు కావు ఇవి నిజమైన సజీవుడకు దేవుని యొక్క మాటలు ఇవి జీవమును కలిగించే మాటలు ఈ మాటలు వినకోరిన ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో దేవుని యొక్క జీవం సమృద్ధిగా ప్రవహిస్తుంది బాగాలేదు మీ గమనాన్ని ఎంతో తేటగా ఉంచాలని మీకు మనవి చేస్తాను మార్చి మార్చి ఈ వాక్య బాగాలు చదువుకుందా అటు తర్వాత యూదుల పండుగ ఒకటి వచ్చాను గనుక ఏ సరిషులేమునకు వెళ్ళను గొర్రెల ద్వారం దగ్గర ఎబ్రి భాషలో బెతస్థాన పడిన ఒక కోనేరు కలదు దానికి ఐదు మంటపములు కలవు ఆయా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళ్లు కదిలించుట కలదు నీరు కదిలింపబడిన పిమ్మట మొదట ఎవడు దిగునో వాడెట్టి వ్యాధి గల వాడైనను బాగుపడును గనుక మంటపములలో రోగులు గ్రుడ్డివారు కుంటివారు ఓచకాలు చేతులు గలవారు గుంపులుగా పడి ఉండిరి అక్కడ ముప్పది ఎనిమిది ఏండ్ల నుండి వ్యాధి గల ఒక మనుష్యుడుండెను ఏసు వాడు పడి ఉండుట చూచి వాడు అప్పటికి బహు కాలము నుండి ఆ స్థితిలో ఉన్నాడని ఎరిగి స్వస్థపడ గోరుచున్నావు అని వారిని అడుగగా ఆ రోగి అయ్యా నీళ్లు కదిలింపబడినప్పుడు నన్ను కోనేటిలోనికి దించుటకు నాకు ఎవడనూ లేడు గనుక నేను వచ్చినంతలో మరియకుడు నాకంటే ముందుగా దిగునని ఆయనకు ఉత్తరం ఇచ్చాను ఏసు నీవు లేచి నీ పరిపెత్తుకుని నడువమని వానితో చెప్పగా వెంటనే వాడు స్వస్థత నుండి తన పరిపెత్తుకుని నడిచాను ఆ దినము విశ్రాంతి దినము గనుక 
యోధులు ఇది విశ్రాంతి దినము కదా నీవు నీ పొరిపెత్తుకున్న తగదే అని స్వస్థత నుండిన వానితో చెప్పిరి అందుకు వాడు నన్ను స్వస్థపరిచిన వాడు నీ పొరిపెత్తుకుని నడువుమని నాతో చెప్పిన నేను వారు నీ పొరిపెత్తుకుని నడువుమని నీతో చెప్పిన వాడు ఎవడని వాణిని అడిగిరి ఆయన ఎవడో స్వస్థత నుండిన వానికి తెలియలేదు ఆ చోటను గుంపు కూడి ఉండను గనక యేసు తప్పించుకొని పోయాను అటు తరువాత యేసు దేవాలయంలో వాణిని చూచి ఇదిగో స్వస్థత నుండి తివి మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలగకుండానట్లు ఇక నువ్వు పాపము చేయకమని చెప్పగా వాడు వెళ్ళి తను స్వస్థపరిచిన వాడు యేసు అని యూదులకు తెలియ చెప్పాను సహాయం కొరకే ప్రార్థనలు ప్రవైపు చూద్దాం ప్రేముల పరలోకపు తండ్రి ఎంతో అర్థవంతంగా మా హృదయాల్లో ప్రేరేపించబడుతూ పాడుతూ రాగలిగిన పాటలన్నిటిని బట్టి మీకు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ స్థలానికి వచ్చిన వారందరిని బట్టి మీకు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోనే ఆతృతతో వచ్చిన వారందరిని బట్టి మీకు ప్రభు మాటలు వినేందు కొరకే అటు ఇటు దాటిన దారిన పోతున్న వారందరి యొక్క ఉత్సాహాన్ని బట్టి మీకు ప్రభు మీ ప్రశస్తమైన నామం పేరిట వీరందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం a place of thy presence prabhu idi mi sanide kaani mari okati kaadu you are a great and mighty god you gopa mahima galigina devudu you are the one who is high and lofty you are the most high and lofty in the highest place devudu but still lord because of your great love towards us you would condescend and come down in our midst aina pudigina deva madala nevu kaligona goppa premanu batti maa madhyaku meer digiravadaniki ishtapadutunnaru you have also given us a very precious promise in that you said where there are two or three gathered together in my name there am i in their midst ekade iddaru muguru na naamana koodi untaro vaari madhe nenu untanu ani meer maaku anugurinchina prashastha vaagdhanam nu batti undunnaru what a faithful god prabhu nevu namadagina devudu the one who not only gives promises but fulfills every promise vaagdhanam nichchadu maatrame kaaka prathi vaagdhanam nu nerverchutulo namadagina vaadu and according to this very precious promise we believe lord you are in our midst ee prashasthamaina vaakya vaagdhanam nu anusarinchi prabhu meer maa madhye unnaru ani mem namutunnam oh god may we feel that present of our god o deva me mandaram ma devuni ekka sannidhi anubhavinchadum ga all those who are here may be able to feel the abiding living and quickening and peaceful presence of our lord ikkada cheru vachina varandaru nilichi unde samadhanakaramaina nilichi unde prabhu ekka sannidhi anubhavinchadur ga this place may be made a peculiar place this evening ee sayankalam ee stalam ento prashasthamaina stalamuga cheyabundu ga god in your grace thou will visit us this evening prabhu ani krupana patti sayankalam mamlandarni darshinchumo i will visit thy people prabhu nevu nee prajalanu darshinche devudu i will visit everyone who is gathered here and seated here ikkada cheru vachi koorchina varandarni nevu darshinche devudu god this is our humble cry and prayer this evening prabhu sayankalam ento dhenamuto mem chestunna prarthana mora and we also thank you you are a god who speaks prabhu ni maatlade devunuga unnanduku kuda meeku undunnaru because you are a living god endukante meeru sajeevamaina devudu and thou knowest what is deep in the heart of man manushi antarangamulo emaithe undo baaguga erigina vaadu man looks at the outward appearance manushudu payaroopani lakshya pedtadu the word of god says that the lord looks at the heart aithe devunu vakyam selavistundi prabhu antarangamunu chuche తీర్చాలి 
you can meet our needs nitya jeev model kaligina meeru maatrame maakarlu teerchagalavadu those words o lord this evening prabhu ee sayankalam alanti maatlu maaku dayacheyamu may we be able to hear the very voice of god mee devuni swaram mem venagalugunatlu ga cheyamu may we be able to hear the still small voice of god in our midst ma madhyalo mikkili nimmalamuga maatlade devuni swaram venagalugunatlu ga cheyamu lord hear our prayer prabhu ma prarthana alakinchamu i also these unworthy servants in all our unworthiness completely behind the cross ma ayogyatal annitlo ayogyamaina daasulanga mamulanu mi silo chaatna marugu parichumu we have nothing to give unless thou would give us prabhu meer maak yogapothe mem em iyalemo nu oppukuntunnam sanctify us o lord empty us and fill us with your word deva mamulu pavithra parichumu kaali cheyemo mamulanu nimpumu thou will accomplish your purpose this night in our midst ee ratri me uddeshamulu ma madhya nerverchukonamu for we ask this prayer with thanksgiving giving you glory and honor in the name of our lord and our savior lord jesus christ mahima ganata prabhu valmi karo pistu ee prarthana stuti vandanamulato denamuto yesu prabhu naamulo prarthinchi veedukuntunnam tanri amen amen John's Gospel and chapter 5 Yohanna Swartha 5th adhyayam and verse 5 5th vachanam and a certain man was there which had an infirmity 30 and 8 years akkada 38 endla nundi vyadhigala oka manushyudu undenu we read about a man who was sick for a very long time here chala kaalam nunchi balahinanga vyadhi galigina oka manushyanu manam chustunnam yesterday we saw about a blind man nenata dinana gurudde vaani ni gurinchi manam chusa we also knew his name tana peru kuda manam erugudam but today we do not know the name of this man adi rojuna ee manushyana ka peru manam erugam he was here sick for 38 long years 38 sudirga endla nunchi vyadhi galigina vaani ga unnadu we thank god this man's life does not end in that way prabhu nak stotram ee manushyana ka sthiti ilanti vyadhi galigina sthitilone muginchabadaledu he does not end at the end of 38 years or 40 years or maybe later 38 end la tarvata 40 end la tarvata nu muginchaledu we see something happening to this man ee manushyaniki edo jarugutunnatlu ga manam chustunnam now as we study or read this portion ee vakya bhagalu manam chadutunnapudu we are going to be seeing four things this evening ee sayankalam nalugu sangathulu chodabothunnam first of all modatiga we will see the condition in which this sick man was ee vyadhi gala manushyudu elanti sthitilo unnado chustam then secondly rendavadi the place where this man was ee manushyudu unna sthalanni manam chustam then thirdly moodavadi oh what happened to this man because of the lord jesus christ prabhu yesu christu dwara ee manushyuniki em kaligindi then fourthly nalugavadi we see a new condition in which into which this man is being brought ee manushudu elanti nootanamaina sthitiloniki teesukoraabaddadu oh this is what the lord wants to do in your life this night nee jeevithamlo kuda ee sayankalam prabhu ide cheya korutunnadu maybe you are also like this man sitting here ikkada koorchuna neevu ilanti vyakti valle unnavemo maybe you are also in the same condition neevu bahu ilanti sthitilo unnavemo maybe you are also in the same place where this man was ee manushudu ekkadaithe unnado bahu neevu kuda adhe sthalamulo unnavemo but the lord jesus has come here to change you and transform you this night prabhu yesu christu నిన్న మార్చి రూపాంతర పరిచేందుకు ఈ సాయంకాలం ఇక్కడికి వచ్చారు సో దట్ హి మే బి బ్రాట్ ఇన్టు ఎ న్యూ కండిషన్ దాని ద్వారా నీవు నూతనమైన స్థితిలోనికి రావాలి నౌ వాట్ ఇస్ ద డిజీజ్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాన్ ఈ మనిషిని ఒక వ్యాధి ఏంటి హి ఇస్ ఏబుల్ టు లుక్ తన చూడగలుగుతున్నాడు హి ఇస్ ఏబుల్ టు హియర్ వినగలుగుతున్నాడు హి ఇస్ ఏబుల్ టు స్పీక్ మాట్లాడగలుగుతున్నాడు బట్ ఇఫ్ యు రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్స్ తర్వాత వచనాలు మనం చదివినప్పుడు పర్టిక్యులర్లీ ఇన్ వర్స్ 7 ప్రత్యేకంగా ఏడవ వచనం when the lord jesus asked him a question ప్రభు ఆయన ఒక ప్రశ్న అడిగినప్పుడు this is the answer he is giving ఆ మనుషుడు ఇచ్చిన జవాబు ఇది and in relation to that this is what the word of god says దాని సంబంధించిన అంతవరకు వాక్యం ఇలా చెప్తుంది the important man answered him వ్యాధి కలిగిన మనుషుడు జవాబు చెప్తున్నాడు తెలుగు ఇట్ సేస్ జస్ట్ వ్యాధి కలవాడు వ్యాధి కలిగిన వాడు ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ సేస్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పబడుతుంది అండ్ హి ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాన్ తాను అతి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నాడు హి ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ హిమ్సెల్ఫ్ తన తాను ఏ మాత్రం సహాయం చేసుకోని స్థితిలో లేడు హి హస్ గాట్ అ లైఫ్ తనకు జీవం ఉంది బట్ హి ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ దట్ లైఫ్ అయితే జీవమును తాను ఏ మాత్రం అనుభవించలేకపోతున్నాడు హి హస్ గాట్ అ లైఫ్ బట్ దట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ఫుల్నెస్ తనకు జీవం ఉంది గాని అది సంపూర్ణమైన స్థితిలో లేదు అండ్ దేర్ఫోర్ 
glory is rendered totally useless because of that disease aa kaaranam batti vyadhini batti poorthiga nirupayogamga unnadu what a sad state in which he is elanti visharakaramaina sthitilo thanu unnadu now in the, with this disease ee vyadhini batti see the condition in which he is ee manushudu elanti sthitilo unnadu first of all modatiga oh the length of the disease was very long ee vyadhi yokka kaalamu bahu sudirgha kaalam undindi as we did in verse 5 aida vachanamlo manu chaduvutunnattuga he was suffering for 38 years 38 ఏండ్ల నుంచి బాధపడుతున్నాడు sometimes when we get some sickness కొన్ని సార్లు కొన్ని బలహీనతలకు గురైనప్పుడు maybe some bad and very severe viral fever viral attack కొన్ని సార్లు విషపూరితమైన జ్వరాలకు మనం గురైనప్పుడు and then you are not getting well అడుగు చాలా తొందరగా మనం కోలుకోలేం and therefore they take you to the hospital and admit you there ఆ కారణం బట్టి హాస్పిటల్ తీసుకొని పోయి అడ్మిట్ చేస్తారు the doctor after examining you says పరీక్షించిన తర్వాత డాక్టర్ గారు చెప్తారు this is a very severe viral infection idi chaala teevramaina vishapoorita jwaram we cannot send you home memu intiki pampinchalem ippudu you have to be here for some time konda kaalam meer ikkada hospital lo undali immediately that patient says ventane rogi antadu doctor garu enni rojulu undala doctor garu enni rojulu undali why enduko nobody wants to be in that hospital ye evaru kuda hospital lo undadaniki ishta padaru then the second question the patient that will ask the doctor doctor gane rogi adige rendava prashna entante how soon will i get well enta thoraga nenu kolukogalanu whenever any disease comes to us edaina vyadhi manaku vachinappudu we want to get well as soon as possible enta thoritanga daan nunchi baagu padalanu koortam but this man aithe ee manushudu was sick for 38 long years 38 sudirga samvatsaramu nunchi vyadhi galigina vaani ఉన్నాడు that shows how frustrated he must be ఇది మనకి ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఎంత అసహనానికి గురవుతున్నాడు me for me myself నా మటుకు నేను i am also having a disease for the past 33 years 33 సంవత్సరాలుగా నాకు కూడా ఒక వ్యాధి బలహీనత ఉంది but god's grace is sustaining me అయితే దేవుని కృప నన్ను బలపరుస్తుంది but there are times when i think how long i have to suffer కొన్నిసార్లు నేను ఆలోచిస్తుంటాను ఇంక ఎంత కాలం ఇలా నేను బాధపడాలి so this is what the disease makes you to ఇది మనకున్న వ్యాధి అంత అసహనానికి మనం గురి చేస్తుంది 38 years ఈ మనిషిడు 38 ఏండ్ల నుంచి బాధపడుతున్నాడు you do not know how old he is తన వయసు ఎంత మనకు తెలియదు surely he must be quite old కచ్చితంగా చెప్పగలం తను వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవాడే 38 years is quite a long period 38 ఏండ్లు చాలా సుదీర్ఘ కాలం i don't think he got the sickness from his birth or childhood తన జన్మ నుంచి బాల్యకాలం నుంచి వ్యాధి ఉందని నేను అనుకోను because otherwise the bible would have recorded about that ఎందుకంటే బైబిల్ ఆ మాట కచ్చితంగా రాయబడి ఉండేది 38 years he was suffering with this sickness 38 ఏండ్ల నుంచి వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు దిస్ సిక్నెస్ హస్ క్రిపుల్ దిస్ మ్యాన్ ఈ వ్యాధి ఈ మనిషిని నిస్సహాయ వికలాంగునిగా చేస్తుంది దిస్ డిజీజ్ హస్ మేడ్ దిస్ మ్యాన్ మోషన్ లెస్ ఈ ఈ వ్యాధి తన జీవితంలో ఎంతగానో నిస్సహాయనిగా చేస్తుంది హి వాస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ తన జీవితంలో సంపూర్తిగా ఏ మాత్రం సంతోషించి అనుభవించలేకపోతున్నాడు వాట్ ఎ మిజరబుల్ డిజీజ్ ఇట్ ఇస్ ఎలాంటి విచారకరమైన స్థితి వ్యాధి ఇది డిల్ బిలవర్ there yeah. is a sickness which is worse than this this disease remain over la ee vyadhi kante inka ati neechamaina vyadhi okati unnadi you know what is that sickness aa vyadhi ante telusa it is a sickness of sin with which you are suffering nu baadha padutunnatundi paapam ane vyadhi adi and do you know when you got the sickness ee vyadhi nikku eppudu vachindo telusa you got it with your birth nee janmalone vyadhi nikku vachindi the word of god says bible cheptundi david the man of god says dai vasanadu david annadu oh i was shapen in iniquity and sin nenu paapam లోనే పుట్టిన వాడను ఓ వి ఆర్ బోర్న్ ఇన్ సిన్ అండ్ బోర్న్ విత్ సిన్ మన పాపములో పుట్టాము పాపముతోనే పుట్టాము సిన్ ఇస్ ఎ వెరీ వెరీ డ్రెడెడ్ డిజీజ్ పాపము చాలా భయంకరమైనటువంటి వ్యాధి ఇట్ ఇస్ ఎ మిజరబుల్ డిజీజ్ అది చాలా విచారకరమైన వ్యాధి బికాజ్ ఆఫ్ సిన్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ యు పాపాన్ని బట్టి నీ జీవితంలో పూర్తిగా నీవు సంతోషంగా ఉండలేకపోతున్నావు ఫిజికల్లీ యు మే బి ఆల్ రైట్ భౌతికంగా నీవు బాగానే కనబడుతున్నావు యు మే హావ్ వెల్త్ అండ్ విజ్డమ్ అండ్ every other thing in this world nik aasthi gnanamu lokamulo undavalsina vanni bhoshe nik undavachu but as long as you are a sinner aithe nevu paapiga jeevinchusunnanta kaalam there is always a cavity in your life nee jeevithamlo ellappudu kuda oka kaadi thanam kanapadutu untundi there is an emptiness in your life nee jeevithamlo shunyam kanapadutadi there is some lack in your life nee jeevithamlo korata kanapadutu untundi this is sickness this sickness of sin is what is bothering the people today ee paapam ane vyadhi ee roju prajalanu patti peedistha undi what are people doing prajalu em chestunnaru because of the sin ee paapanni patti because of the dissatisfaction because of sin ee paapanni patti vaari jeevithamlo unna asamthruptini patti because of the frustration of the disease of sin paapam ane vyadhi kaliginchina asahananni patti people are going here and there trying to find relief 
and deliverance from this sickness of sin. Brazil, ekad 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 ke parigad to nariyend kante paapu vyadhani che bite padale nivarana kaavalan. And some when they do not find the deliverance. Kone saal kontha mandi elanti vidhala variki ekad doraka kapote. What do they do? Angels to nari. They even commit suicide and end their lives. Atma hatil jees kone jeevatalo mugis to nari. Why are they ending their lives? Yendu ko arit jeevatalo mugis to nari. Oh, this sickness of sin. has led them to that decision ee paapam ane vyadhi alante nirnayam theesukodaniki vaaru nadipistundi maybe somebody here is also sitting here with the sickness of sin ikkada kurchunna varla bosha nevu kuda paapam ane vyadhi lo unnavemo you are in frustration because of this disease ee paapam ane vyadhi dwara chaala asahanani gurainavemo you are dissatisfied because of this disease ee paapanni badi chaala asamtrupti tho unnavemo maybe you are also plotting and thinking whether i should end my life nenu naa jeevithanni muginchala anetondi aalochanalo bosha na unnavemo oh dear friend you don't have to end your life premana sneethuda nevu nee jeevithanni muginchavalasina avasaram ledhu you don't have to go anywhere for the deliverance of this sickness ఈ పాప వ్యాధి నుంచి బయటపడడానికి నువ్వు ఎక్కడికి పోనవసన అవసరం లేదు we want to present the remedy for this sickness ఈ సాయంకాలం ఈ పాపానికి పరిహారం పాపము నుంచి విడుదల నీకు ప్రకటించగోరుతున్నా oh it is a miserable disease ఇది ఎంతో కలవరానికి గురి చేసే వ్యాధి still there is deliverance and there is healing from this disease ainapudiki nee vyadhi nunchi vidudala undi ee vyadhi ki swasthata undi this man was sick for 38 long years ee manushudu 38 sudirga samvatsaram nunchi vyadhi tho unnadu and the second condition in which he is rendava sthiti than elanti sthitilo unnadante when the lord jesus came to him prabhu than edaku vachinappudu he asked him a question in verse 6 aara vachanamlo prashna adigaru will thou be made whole nu swastha padagorchunnava ani vaanu adugaga do you want to be healed nu swastha padagorchunnava what was his answer tana jawab enti so i just said one word okka maata dani chepte baagunde should have said yes or no ne avuno lekapothe kaadu ani cheppavalsu or he could have said maybe later on lekapothe tarvata nenu baagavutanna cheppundalsu but instead dante daniki baduluga see the answer of this man ee manushane ga jawab chudandi he says sir అయ్య ఐ హావ్ నో మ్యాన్ అయ్య నాకు ఏ మనుషుడు లేడు సర్ ఐ హావ్ నో మ్యాన్ అయ్య నాకు ఎవడను లేడు దిస్ షోస్ ది హెల్ప్లెస్ స్టేట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాన్ ఈ మనుషునిక నిస్సహాయ స్థితిని ఇది మనకు చూపిస్తాం బికాజ్ దేర్ ఇన్ ద పూల్ ఆఫ్ వాటర్ ఎందుకంటే ఈ ఒక నీటి కోనేరులో అట్ ఎ ఫిక్స్ టైం ద ఎన్ ఏంజల్ వుడ్ కమ్ and disturb that water o pratyeka samayamlo devudu tochi neellunu kadilistu untundi and when the water is disturbed or yep. trouble eppudaithe neellu alagunu kadilinchabadutunnayo who steps into that pool of water first mottamodatiga konete loniki evaru digutunnaro he will be healed alanti vyakti bagavutunnadu whether it is he or she they will be healed anu purushudaina streena evaraina appudu dige prathi okkaru bagavutunnaru but this man adhi manushudu time and again he is observing and he is watching the troubling of the water ee neellu kadilinchabadutunna drushya అని పదే పదే చూస్తూ ఉన్నాడు years together he is seeing that సంవత్సరాల తరబడ దృశ్యం తన కళ్ళ కనబడుతూనే ఉంది he is only seeing but not able to reach that water చూస్తూ ఉన్నాడు గానే ఆ కోనేర్ దగ్గరకు సమీపించలేకపోతున్నాడు because such was his disease ఎందుకంటే తన స్థితి తన వ్యాధి అలాంటిది and to add to that to complicate that danini adhigaminche endu koraka there is nobody to help him to take him there tanaku aa konedu degara teesukoni povadaniki sahayam cheyadaniki tanaku evaru leru that is why he is giving this answer andukane jawab cheptunnadu sir i have no man ayya naaku evadunu ledu never anybody came to visit him evaru kuda manushunu darshinchadaniki evaru raaledu when the lord jesus came prabhu yesu christu varu vachina appudu he thought maybe he will take his help ఆయన బహుశా సహాయం తీసుకోవచ్చని అనుకున్నాడు అండ్ దేర్ఫోర్ హి సెడ్ ఆ కారణాన్ని బట్టి అన్నాడు సర్ ఐ హావ్ నో మ్యాన్ అయ్యా నాకు ఎవడను లేడు ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ మరొక మాటలో హి వాస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ జీసస్ ప్రభువు యేసుక్రీస్తు దగ్గర నుంచి సహాయం కోరుతున్నాడు బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఇస్ అయితే వాస్తవం ఏంటంటే హి ఇస్ ఇన్ అ హెల్ప్లెస్ కండిషన్ తాను నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నాడు హి వాస్ సఫరింగ్ విత్ ఎ మిజరబుల్ డిజీజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తాను మొట్టమొదటిగా ఎంతో కలవరంతో కూడిన వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు సెకండ్లీ హి ఇస్ ఇన్ అ హెల్ప్లెస్ కండిషన్ రెండోదిగా నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నాడు ఓ డియర్ ఫ్రెండ్ ప్రియమైన స్నేహితుడు యు ఆర్ ఆల్సో సఫరింగ్ విత్ ద సిక్నెస్ ఆఫ్ సిన్ నీవు కూడా పాపమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నావా దేర్ ఇస్ నో హెల్పర్ ఫర్ యు ఇన్ దిస్ వర్ల్డ్ ఈ లోకములో నీకు ఎక్కడి నుంచి సహాయం లేదు ఫర్ దిస్ మ్యాన్ ఈ మనుషునికి హిస్ పేరెంట్స్ కుడ్ నాట్ హెల్ప్ హిమ్ తన తల్లిదండ్రులు సహాయపడలేదు మేబీ ఇఫ్ హి హాడ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నన్ కుడ్ హెల్ప్ హిమ్ సహోదరులు సహోదరులు ఉన్నారేమో వారు కూడా సహాయం చేయలేదు నో ఫ్రెండ్ కుడ్ హెల్ప్ హిమ్ ఏ స్నేహితుడు సహాయపడలేదు నో రిలేటివ్ కేమ్ ఫార్వర్డ్ ఏ బంధువు ముందుకు రాలేదు నో సింపతైజర్ వాస్ దేర్ ఫర్ హిమ్ ఎవరు కూడా తన మీద జాలి చూపలేదు 
the condition of a sinner. You have to suffer in your loneliness because of the sickness of sin. This world cannot help you. The people of the world cannot help you. The money and the wealth of the world cannot help you. Your very good and best friends cannot help you. You are in a helpless state. Are you also like that? Are you also sitting here tonight? Are you also saying the same words? I have no one. I have nobody to help me. I have nobody to love me or sympathize with me. This is the second condition of this man. Then thirdly, we see in uh, verse 13. And he that was healed wist not who it was. Oh, this is the most miserable thing. The Lord Jesus came, spoke to him, even healed him, and others are asking him, who healed you? Which hospital did you go to? Who is the person who healed you? This man says, I don't know who that man is. What a sad thing, isn't it? He doesn't know who his healer is. He does not know who brought joy and peace to him. And he doesn't know who does not know who brought joy and peace to him. He does not know who brought joy and peace to him. He does not know who brought joy and peace to him. He does not know who brought joy and peace to him. He does not know who brought joy and peace to him. He does not know who brought joy and peace to him. He does not know who brought joy and peace to him. He does not know who brought joy and peace to him. He does not know who brought joy and peace to him. He does not know who brought joy and peace to him. He is in a very helpless state. Thirdly, he does not know Jesus, the Savior and the healer. What a sad condition in which he is. Now secondly, let us see where this man is. You see three things again about that. First of all, we saw the threefold condition of this man. Now secondly, we see the threefold place where this man has been. We find that in verse 2. Find that in verse 2. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool which is called in the Hebrew tongue Bethesda having five porches. Jerusalem is a very important place in the Hebrew language. There is a very important place in the Hebrew language. There is a very important place in the Hebrew language. Three things are mentioned here. Where is he? Where is he? He is in Jerusalem. Jerusalem is in Jerusalem. And also in a place called Bethesda. Bethesda is in Jerusalem. And in that Bethesda, there are five porches. There are five porches. Oh, what are these three things? First, first of all, he is in Jerusalem. Jerusalem. Jerusalem is the city of God. Jerusalem It is a city of peace. And also Jerusalem speaks about the church or the house of God. What a good place in which this man is. He is in Jerusalem. A place where there is peace. A place where God is. A place where God's people are. But still, he is continuing in that sickness for 38 years there. Oh, what a sad thing, isn't it? He is in Jerusalem, but still continuing in the same condition. Then secondly, he is in a place called Bethesda. Bethesda is in a place called Bethesda. What is Bethesda? In the English Bibles, in the margin it says, the meaning of Bethesda is, it is a house of mercy. Bethesda ante krupa gruhamu ani ardham. It is a city of peace where he is. Samadhana po patnam lo nado. He is also in a place which is the house of mercy. Kani karamo krupa gruhamu lo thano nado. Again speaks about the house of God. Marak sir dev nintin ko rinse mat lo thun. Where the God of mercy is there. Krupa gal gal dev uda kudu nado. Oh, you do not find mercy from men. Manishra dekara manam ekhani karane manam pandale mo. However great they are. Or anta gopo orle na. However rich. 
they are. However highly qualified they are. Man cannot show the mercy that you can receive from God and the God of mercy. They own the Ganunche, Kanikaram Chupe, Thunder the Ganunchamanum Ponde, Kanikaram, E. Manishan the Garapondale. And what does the word of God say about the mercy of God? They own a Kanikaran Agunchi Bible and Shepton. The mercies of God are great. They own a Kanikaramul and Thona the Manavi. The word of God in the Bible in Psalm 136. Not a Mupiaro Kirtan Law, Wakim Salvestundi. Oh, it is a great psalm describing, portraying about the mercy of God. They own a Kanikaran Agunchi Kirtan Agada Martler Tunard. And in every verse, Prate Martel of Kuda. This phrase is being repeated again and again. Oh, this is a, it speaks about the enduring mercy of God. The mercies of God are great. The mercies of God are enduring mercies. And Psalmist David says, The mercy of God reacheth even unto the clouds. How far are the clouds? How, how high are they? Oh, they are very, very high. Thousands of feet they are. And that is how the mercy of God is. Oh, you can measure the mercy in such a great way. Manner in your life. And also in the book of Lamentation, chapter 3, verses 22 and 23, we read that the mercies of God are new. Every morning in our lives. Oh, he does not meet us with old mercies. He does not meet us with old mercies. The mercy of God is not given for once in a month or once in a week. The mercies of God are extended to you. Day after day, every day, in the morning itself. Such a mercy you cannot find from any man. However good that man may be, we cannot expect such a mercy from man. That is the meaning of this word, or the name Bethesda. Bethesda is the place where the mercy of God is. They are great. Great mercies. They are enduring mercies. Mercies that reach unto the clouds. Mercies which are new every morning in our lives. And this man was there in that Bethesda. But still, not able to receive that mercy. First of all, he could not get that peace. Secondly, he could not obtain that mercy. Then thirdly, uh, we read that there were five porches there. As we saw this morning in Eskol, number five speaks of God's grace. Oh, this is a place of God's grace. And how is this grace of God? The Bible describes so much about the grace of God. See, in John's Gospel, chapter 1, Verse 16. Uh, this is what the word of God says about His grace. And of His fullness have all we received grace and grace for grace. I like, like this verse very much in Telugu. Telugu uh, what does the word of God say there? You know actually what is the meaning of this? Oh, there is a long queue of God's grace. Uh, nowadays wherever you go, wherever you go, you are finding only long queues. Whether it is the railway station, or whether it is the bus station, or some other places, there are long queues. And the moment you look at the long queue, you, are, you get so discouraged. I will come tomorrow, or I will come in the afternoon, or I, come, I will come later on after a few hours. 
తర్వాత నేను వస్తాను మరలా తిరిగి అక్కడికి వచ్చినా మరలా వరుసల్లో ప్రజలు నిలబడుతూనే ఉంటారు ఆ వరుసలు నిలబడిన ప్రజలు చూడంగానే సహనాన్ని కోల్పోతాం బట్ హియర్ అదర్ క్యూ ఇక్కడ మరొక వరుస ఉంది ఇంపేషెంట్ విత్ ఈ దేనిని చూసి మనం అసహనానికి గురవలసిన పనే లేదు వరుసను మనం చూసినప్పుడు సంతోషంతో మనం ఉపంగవచ్చు కృప అనే వరుస మనిషి యొక్క కృప కాదు దేవుని కృప This is what the word of God says. ఇది దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. ప్రభువా నీ పరిపూర్ణత నుండి పొందితి మీ కృపవెంబడి కృపను ప్రభువా నీ పరిపూర్ణత నుండి పొందితి మీ కృపవెంబడి కృపను there is no lack for this grace at all ee krupa em matram korata edi kadu after one grace is over oka krupa ayipoyin tarvata another grace is there maraka krupa andabattu undi after the second grace rendava krupa ayipothe third grace moodava krupa fourth grace nalagava krupa fiftieth grace aidava krupa hundredth grace yabayava krupa noorava krupa thousandth grace veyava krupa oh any amount of grace is made available to you ee koraka ye antasthalo kuda krupa andabattu undi this is the grace of god idi devani krupa this is the goodness of the grace of god ide devane krupalo unna manchitanu oh this is where this man was ee manushudu unna stalam ilantidi what a wonderful place in which he is endha adbhutamaina stalamulo thanu unnadu he is in jerusalem jerusalem lo unnadu he is in bethesda bethesda lo unnadu and he is in a place where this five porches of god's grace are there ee aidu mantapamulu devane krupana chupinche stalamulo unnadu maybe you are also in the same condition neevu kuda bahushe ide sthitilo unnavemo you are in the sickness of sin paapapu vyadhilo unnavemo still continuing in that sickness adhe vyadhi ఇంకా కొనసాగుతున్నాయు his mercy aina kanikaramulu chupe tanri then that god of mercy is in our midst kanikaramulu chupe tanri mana madhye unnadu that is his promise adi aina vaagdanam where there are two or three gathered together in my name i as the god of mercy will be there ekkada idra mugru nanna namana koodi untaro kanikaramu chupe tanri ga nenu vaari madhye untanu the god of mercy is here tonight ee ratri kanikaramu chupe tanri mana madhye unnadu and not only that anta maatrame kaadu god of grace is here krupa galigina tanri ikkada unnadu he wants to extend his grace to you aina nee pakshanga tana krupa ninka podiginchalanu kuntunnadu how is this grace ee krupa ela undi no lack for it ee krupa em maatram korata padedi kaadu grace after grace krupa vembadi so he is in this uh, in this threefold place ee moodantala sthalamulo unnadi manushudu we saw the threefold condition of this man ee manushane ka moodantala sthiti manam chuse now secondly rendavadiga we saw the threefold place in which he is ee manushudu unna moodantala sthalanni manam chuse now thirdly moodavadiga we see what the lord jesus is doing for this man prabhu yesu ee manushuniki em chesaro manam chustam we find three things the lord is doing to this man prabhu ee manushuniki chestunna moodu sangathulu manam chudagalam first of all modatiga verse 6 aara vachanam when jesus saw him lie యేసు వాడు పడి ఉండుట చూచి ద లార్డ్ జీసస్ సా హిమ్ యేసు ప్రభు తనను చూచాడు ద ఐస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ సా హిమ్ ప్రభు యొక్క నేత్రాలు ఈ మనిషిని చూసాయి ఓ డియర్ బిలీవర్ నథింగ్ కెన్ బి హిడెన్ ఫ్రమ్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దేవుని కన్నులకు మరగనేది ఏదీ లేదు బికాజ్ హి కెన్ లుక్ ఎనీ అట్ ఎనీ వన్ in any place yes talamulo unna vaadu ena ilanti vyakti nenu aina kannulo chodagalo in john's gospel chapter 1 yohanna swartha modati adhyayam read about a man called nathaniel nathaniel ane manushunu manam chustam and he was brought to the lord jesus prabhu degara thanu teesukoraabaddadu as soon as the lord jesus saw him yes prabhu thanu chusina ventane he told him that he is an israelite indeed thanu israelidu ani nijamuga israelidu ani cheptunna in whom there is no guile in verse 47 47 avachanamlo athinandi ye kapatamunu ledu now when he 
heard those words eppudaitha maatlu vinnadu this man nathaniel was surprised nathaniel chaala aashcharya paddadu and then he said tarvata annadu from when thou knowest me neevu nannu elaguna erigida erigi unnavu what does the lord jesus say prabhu prabhu em cheparu see verse 48 nalfu em da vachunnam before that philip called thee when thou wast under the fig tree I saw thee. యేసు ఫిలిప్పు నిన్ను పిలువక మునిపే నీవు అంజురపు చెట్టు క్రింద ఉన్నప్పుడే నిన్ను చూచి తిని నన్నతో చెప్పాను. While he was far away. తన దూరంగా ఉన్నప్పుడే. No I saw Nathaniel. నాతానియల్ అని ఏ నేత్రాలు చూడక ముందే. The eyes of the Lord Jesus had already seen. ప్రభు నేత్రాలు అప్పటికే మనిషిని చూసాయి. That is what the word of God says. అది దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. The eyes of the Lord ran to and fro throughout the whole earth. ప్రభు యొక్క నేత్రాలు లోకమంతట ఆటు ఇటు సంచరిస్తూ you cannot hide yourself from the eyes of the lord prabhu netral nunchi neve matram daagil daagalevu go wherever you want nu evaraina pudiki do go go wherever you want nu ye sthalaniki vellina and do whatever you want nu em em kavalo adu em chesina pudiki you cannot hide yourself from the eyes of the lord prabhu ka netral daggar nunchi neve daagi undalevu and uh, that is what has happened here adhe ikkada jarugutunnadi the lord saw this man prabhu ye manushini chusadu not that when he came he saw him thano daggara kochina appudu చూడడం మాత్రం కాదు యు హావ్ ఆల్్రెడీ సీన్ దిస్ మ్యాన్ అప్పటికే ఈ మనిషిని ప్రభు చూశారు హి న్యూ వేర్ హి ఇస్ ఆ మనిషి ఎక్కడ ఉన్నాడు ప్రభు ఎరుగును అండ్ దట్ ఇస్ వై హి కేమ్ దేర్ టు దట్ మ్యాన్ ఆ కారణం బట్టి ప్రభు ఆ మనిషిని దగ్గరికి వచ్చాడు టునైట్ ఈ రాత్రి ది లార్డ్ హస్ ఆల్్రెడీ సీన్ యు ప్రభు నిన్ను ఇప్పటికే చూసి ఉన్నారు హి హస్ సీన్ యు సిట్టింగ్ హియర్ నువ్వు ఇక్కడ కూర్చున్నట్టు ఆయన ఎరుగును అండ్ దట్ ఇస్ వై హి ఇస్ సీయింగ్ యు హిస్ ఐస్ ఆర్ బిహోల్డింగ్ యు టునైట్ ఆ కారణం బట్టి ఆయన నేత్రాలతో నిన్ను పరికించి చూస్తున్నాడు దెన్ సెకండ్లీ రెండవది జాన్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 5 యోహన్ స్వార్థ ఐదవ ఉన్నాడనిస్తుంది in the condition in the case of nathaniel nathaniel yokka sangathilo before he came to the lord jesus thanu yesu prabhu degara raaku munde as soon as he spotted nathaniel prabhu nathaniel chodagane what did he say em unnadaina old and israelite indeed in whom there is no guile no nizamuga israel yedu vetane and ye kapatamunu ledu oh he saw his heart thana hrudayanni prabhu chuchadu he saw the condition of his heart thana hrudayapu sthitini chuchadu and straight away declared there is no guile in you nathaniel ventane prabhu cheppadu nathaniel lo ye kapatamu ledu those who were around him ikkada tana chuttu unna varu andaru they were been surprised when they heard these words of the lord jesus prabhu yaka maatlu vinnappudu chaala aashcharya paduntaru who is this man evarina how does he know this nathaniel ee nathaniel ani ela telusi he's seeing him for the first time modati saariga chustunnadu kada what is it that he is speaking about nathaniel nathaniel gurinchi em maatladutunnadina why enduko because the lord not only looks but also he knows ప్రభు చూచే దేవుడు మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన ఎరిగిన దేవుడు అదే యోహాను సువార్త చాప్టర్ టూ రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచ్చినాలు జాన్ చాప్టర్ టూ వర్సెస్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ యోహాను సువార్త రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచ్చినాయి బికాస్ హీ న్యూ ఆల్ మ్యాన్ అయితే యేసు అందరిని ఎరిగిన వాడు గనుక ఆయన తను వారి వసము చేసుకుని లేదు అందరిని ఎరిగాడు అందరిని ఎరిగిన అందరిని ఎరిగిన వాడు whom the lord does not know prabhu naaku teliyadani evare vishayame prabhu cheppajaladu maybe quietly you have come inside this compound and you are sitting in a corner entha maunanga nimmulanga chedo oka moola bhavasha kurchunnunnave me ikkada eyes of the lord has already seen you prabhu netral ippudike nenu chuse nobody has seen you evaro bhavasha nenu chuchi undaledu the lord has already seen you dear friend priya snehithudu ippudike prabhu netral nenu chuse not only that andha maatrame ka 25 25th vachana and needed not that any should testify of me. man for he knew what was in man aina manushuni antaryamunu erigina vaadu kanaka evadano manushuna gurichi aniku saaksham yenakkara ledu aa em eriginaadu anta em eriginaadu aina what is deep in man he knows manushuna antaryamulu em undo kuda aina eriginaadu this is what no x ray or scan or mri also can reveal x ray ga ni scanning ga ni mri ga ni edi kuda manushuna antaryamulu em undo manaku cheppadu which doctor which of these implements can know 
what are you having in your mind and in your heart ye vaidyudu ye parikralu kuda nee manasulo nee antaryamlo em undo cheppajalo nobody can know that or reveal that evaru kuda ye vyakti nee bayalu parachaledu science and technology cannot reveal that shastramu neeke em maatram bayalu parachadu but there is one who knows everything anta erigina oka ayana unnadu that is why the word of god says andike vakyam cheptundi man looks at the outward appearance manushudu pai roopani lakshya pedtadu but the lord chustadu. looks at the heart aithe prabhu hrudayane chustadu tonight ee ratri you know your seated ఇక్కడ కూర్చున్న వ్యక్తివి ఇన్ యువర్ కండిషన్ నీ స్థితిలో మేబీ ఇన్ యువర్ ట్రబుల్ నువ్వు సమస్యల్లో ఇన్ యువర్ సిక్నెస్ నీ వ్యాధిని బట్టి ఇన్ యువర్ లోన్లీనెస్ నీ ఒంటరితనాన్ని బట్టి ఇన్ యువర్ బిట్టర్నెస్ నీ యొక్క చేదైన పరిస్థితిని బట్టి మేబీ యు ఆర్ ఇన్ అన్ ఇన్ఎక్స్‌ప్రెసబుల్ కండిషన్ అండ్ పొజిషన్ నీ యొక్క నీ స్థితి ఏంటో బైక్ బహిరంగ పరిస్థలేని స్థితిలో ఉన్నావేమ ఓ యు ఆర్ హోల్డింగ్ యువర్ స్టేట్ అండ్ కండిషన్ in great secret within you neoka sthiti neoka paristhiti ni antarangam levariki cheppugolega loopala daachi pettukoni unchevemo rahasyam vetukunavemo rahasyam ga pettukoni unnavemo even then that the lord knows aina padike ni aa sthiti ni prabhu eriginadu the lord is looking at you tonight prabhu ee raatri ninnu chustunnadu the lord knows what is going through in your life nee jeevitham lem jaruguthundo prabhu eriginadu the lord jesus saw this man prabhu ee yesi manushuni chusaru he knew that he was in that condition for a long time chaala kaalam nunchi aa manushu la sthiti lo unnadu ani prabhu eriginadu thirdly mudavadi see what the lord is doing to this man ee manushuni prabhu em chestunnaro chudandi 8th vachanam he says rise take up thy bed and walk yes so nevu lechi ni paripettukoni naduvamani vanito cheppaga he is giving a command to this man ee manushuniki aagna pistunnadu he came to that man manushu degaraku vachadu he saw him already appudike ta netralato chusadu he knew his condition tana sthiti ni eriginadu and therefore he came and asked him the question first aa kaaranam batti vachi prashnisthunnadu would you like to be made whole would you like to be healed no swastha pada gorchunnava and then what is the answer of this man ye manushinaka jawab enti sir i have no man ayya naaku evadunu ledu i have nobody to help naaku sahayam cheyadaniki evaru ledru and without asking any further question aa tarvata inge em prashninchukundane the lord jesus said told him in verse 8 prabhu 8th vachanamlo tanatho maatladutunnadu rise take up thy bed and walk nevu lechi nee paripettukoni naduvamani vanito cheppaga never he heard such word alanti maata thanu ennadu vini undaledu never he heard such commanding word ilanti aagnapinchabade maata eppudu vinaledu they are not they are not ordinary words ay samanyamaina maatlu kaadu even though they are simple words ye samanyamaina maatlaga kanapadutunna those words came to this man entered into the ears of this man with great power and also authority ee model ento shakti tho ento adhikaram tho prabhu ento prabhavam tho ee manushine ka chevula lopalike chochukoni poyina never this man heard such words eppudu kuda ilante matlu thani vinaledu he has been hearing many words enno matlu vintunnadu he has been hearing the words of many people ento mandi prajalu matladukone matlu vintunnadu this is the first time he is hearing this unique word motta motta saraga ee asadharanamaina matlu vintunnadu he went with power into him ento prabhavam tho lopalike guchukoni poyindi he went with great effect into him ento shakti tho lopalike doosukoni poyindi he went with great authority into the ears of this man ento adhikaram tho ee manushine ka chevula loniki vellinayi he not only went into his ears ana chevula లోక మాత్రమే కాదు బట్ క్విక్ ఆన్ దిస్ మ్యాన్ ఈ మనిషిని వెంటనే కదిలించి వేస్తున్నాయి వై ఎందుకు దట్ ఇస్ అ పవర్ ఇన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ ప్రభు యొక్క నోటి మాటలలో ఉన్న శక్తి ప్రభావం అలాంటిది జాన్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 11 యోహాను స్వార్థ 12వ అధ్యాయం హేర్ లాజరస్ వాస్ ఇన్ ద గ్రేవ్ స్టింకింగ్ ఫర్ 4 డేస్ నాలుగు దినాలుగా లాజరస్ సమాధిలో కంపు కొట్టే స్థితిలో ఉన్నాడు ద లార్డ్ జీసస్ వెంట్ దే ప్రభు అక్కడికి వెళ్ళారు హి ఆస్ ద స్టోన్ టు బి రోల్డ్ ఆ రాయి దొరిలించి వేయండి అని చెప్పాడు ద టైం మార్తా సేడ్ ఆ సమయంలో మార్తా నింది ప్రభు వాట్ విల్ యు డు నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు నీవు ఓ మై బ్రదర్ ఇస్ స్టింకింగ్ ఇన్సైడ్ నా సహోదరుడు లోపల కంపు కొడు tonadu because he is dead 4 days ago endukante 4 dinala krithame chani poyadu the body has started decomposing ee yokka dehamu kulli povadam prarambhinchundi please do not do that dai chesa pani cheyadu don't ask them to roll the stone rai teesuvemene varithe cheppoddu if they roll the stone kampu bayita vastadi rai ganaka teesu veste kampu bayita vastadi lord why do you want to do that deva nu enduku chestavu the lord commanded prabhu aagnapinchadu roll the stone rai dorlinchave maybe when the lord gave the command prabhu aagna ivagane everybody including martha would have try to close their nose martha tho pada akkada unna varandaru kuda ventane mukku moosukodaniki bahusha prayatnam chestunnaru why enduku the stink of a dead and decaying person is miserable you cannot bear it aa murata kale boyam yokka durvasanam manu sahinchalena durgandham tho untundi when and at that moment aa kshanamlo lord jesus opened his mouth and said prabhu thana nooru terichi maatladutunnadu only once he spoke those words okka sare ala aa maata palikadu lazarus come forth lazaro baitikra lazarus come forth lazaro baitikra 
మనిషి Take up thy bed and walk. నేను లేచి నీ పరిపెత్తుకు నిన్నాడు. And when he heard those words. ఆ మాటలు ఎప్పుడైతే విన్నాడు? Never he heard those words. ఎప్పుడు అలాంటి మాటలు వినలేదు. He went inside with great power. లోపలికి ఎంత ప్రభావంతో వెళ్ళినాయ్. Quick in his body. ఈ మనిషిని కదిలించినాయ్. Man was lying down for 38 years there. 30 38 ఏండ్లగా పరుండిన స్థితిలో ఉన్నవాడు. And that bed was holding this man for 38 years. ఆయక మంచం ఈ మనిషిని 38 ఏండ్లగా భరిస్తూనే ఉంది. There was mouth for that bed. ఆ మంచాన్ని గనక నోరు ఉంటే will say em cheppundedi enta kaalam na meeda padukoni untavaya enta kaalam na meeda padukoni unta that was the period the length of his disease anta kaalam sudirga kaalam thana mansham meeda undinadu not able to get up paike levalekapothunnadu not able to move kadallekapothunnadu now what is happening adi ipude em jarugutundi as soon as he heard those words aa maatlu eppudaithe vinnadu katha వెంటనే లేచాడు the word of god says here bible cheptundi ikkada immediately the man was made whole ventane vaadu swasthata nundi ventane swasthata ventane swasthata the physicians of this world ee lokamulla natundi vaidyulu great experts in this world entha naipunyam galigina varaina they give you the tablet oka tablet ganaki isthe minga gaane swasthata vastada minga gaane swasthata vastunda never eppudiki raadu what will the doctor say vaidyulu em antaru take this medicine for 3 months now ippudu nunchi 3 nelalaki ee mandulunna nu vaadali after that start taking only two for another 3 months aa tarvata inkoka 3 nelalu rendu maatralu vesko after 3 months take only one tablet a day aa tarvata 3 3 nelalu roju oka tablet vesko then take on alternate days aa tarvata roju marchi roju vesko one year you may be all right oka samasaram tarvata bahusha nu baagu padavachu bahusha baagavachu bahusha baagu padavachu they won't say assuredly you will surely become well achithanga nu baagu avutam ani cheppaleru but see this physician aithe ee vaidyanni chudandi see this great healer ee goppa swastha parichay vyakti chudandi see this great lord and master ee goppa yajamanudu prabhu nu chudandi oh as soon as he spoke those words aina vente ee maatlu palukota todani immediate healing was granted to this man vente ne maatallo aa maatallo unda phalitham ee manushini kaligindi this is the third thing the lord jesus has done to him prabhu ee manushini chesina moodava pani idi ah in that healing ee swastha parichay prakriya there is also a second healing that is required rendava swasthata kuda thanaku avasaram ayina lord did not give him only the physical healing prabhu thanaku kevalam bhautikamaina swasthata maatram ivaledu as we go down in the same chapter adhe adhyayamlo krindaku manam velthe was 14 14 ga vachina he is finding in the temple devalayamlo vanni chuchadu and he says here ikkada cheptunnadu behold thou art made whole idigo swasthata nonditivi but telugu both the places it says swasthata swasthata ani cheppabadutundi actually in the original language aithe dani vastavikamaina bhashalo mula bhashalo mula bhashalo only in verse 9 the word healing as is mentioned tomada vachanamlo swasthata ane maata prasthavinchabadindi but when in, when you come to verse 14 aithe 14 vachanamlo he was made whole he was made whole sampurnadaya than sampurnadaya oh he was brought to perfection than paripurnatalone kochadu what is the meaning of that than ardham enti after saying those words a maatlu cheppin tarvata the same was the lord jesus says adhe maatlo prabhu cheptunnaru sin no more lest a worse thing come unto thee mari ekko keedu neeku kalagakundu natle ekka paapamu cheyaku paapamu cheyaku paapamu cheyaku that is the second healing adhe rendava swasthata healing from the sickness of sin for this man paapam ane vyadhi nunchi manushiga kaliginatundi swasthata and the lord gave him the physical healing prabhu thanaku bhautikamaina swastha ichina appudu he is able to enjoy health in his life thana jeevithamlo aarogyanni anubhavisthunnadu he is able to move about in this world atu etu kadalagalugutunnadu but that is not enough aithe adi maatrame saripodu he will come yes to finish his life upon this earth okara vastundi ee lokamlo thana yatra muginchali he has to leave this world ee lokanni vidichi pettali oh there is an eternity awaiting for this man and also for you and i ee manushina koraku manandara koraku nithyatvam vechi chustundi and in that eternity aa nithyatvamlo there is a kingdom that the 
God has kept. Prabhu, dachi unchna rajya mundi. When you finish your life upon this earth, ye lokamla niyatra mogincha taro. The moment you close your eyes, ni niyatra lo mogincha na went ne. You have to go to one of these two places. Ye rendu stala lo ledo kas stala ni kovela le. The kingdom of God, the heaven. Devo ne rajya mo paralokam. Or the lake of fire, the hell. Leda agni jwala lo narakamu. How can you go to heaven? Ni vela vena paralokam vela galu. Everyone wants to go to heaven. Prathi vakaro paralokam chara lo kor tar. Everyone cannot go to heaven. Prathi vakka vekte paralokam chara ledo. In fact, none can go to heaven. Maruk maatle chapan ye vekte paralokam chara ledo. Because all of us are sinners. Endi ke nandaro paapam jaise na. That is what the word of God says. Adhe Bible chapan de. All have sin and come short of the glory of God. Nandaro paapam jaise devo da ne kore chhe mahi manu pandale ko pochu na. Apostle Paul. Uses or introduces one word before this verse. Apostle ne paoli maat gante munda maraku maata thano palukto achhe. There is no difference. Ye bedhamu ledo. There is no difference. Ye bedhamu ledo. Whoever you are. Ne whoever vai na. Wherever you may be born. Ne vyakara putti na. To whichever family you may belong to. Ye kutumbani ke ne sambandhi chhe na vado vai na. Whatever may be your caste, creed, and also color. Ne kolamu, ne vargamu, gothramu, rangu, ye dae na putti. You may be an Indian or American or Japanese or whatever it is. No Bharati vado. अमेरिका देश जपा देश महिम आग्नेय ज्वाल लता उन्हें टुण्डे नरकानी कर डाने के मन में पात्र लम। But the loving God, आज ये प्रेम गला दे उड़ो। The gracious God, रोपकलिंग ने दे उड़ो। The merciful God, कानी करम गला दे उड़ो। Lover of sinners, पाप लने प्रेमिन से वड़ो। He wants every sinner to go to heaven। प्रति पापी परलोक में लड़ा लेने कोर्ट ने डो। That is why he came into this world। आ कारण न बट लोग कहने को चेडो। That is why he died for you and for me। He was even cut off from his own father because of you and I. Ne kora ko na kora ko thana sonda thandre da kani chhe sambandha ne tega din chukun na do. He paid that great. Price of the penalty of our sin on the cross. मानो पाप हमलोग को price से तम का इंतो को पक करायने चल लिंच रहे हो. He shed his own blood. तेरा स्वर्ग ताने चल लिंच रहे हो. It was a sinless blood. आये ये पाप मेरे कने रक्तम. It was a young blood. यवन रक्तम. It was a holy blood. परिशुद्ध रक्तम. It flowed down from his body. तेरा देह हमलोग ने चेक रिंदा वर को प्रावहिस्त हो चल दे. Till the last drop, it was shed for you. आ करे बोट्टो वर को कुड़ा ने कोर को चल लिंच बोले दे. After out of much suffering, that blood flowed from his body. देवर मैंने श्रेयमलो अनुच्छेद आरक्तम ऊपर की वजह से दे। Why? इन्दको। For your sake। ने को रखो। In order to wash you and cleanse you from your sins। ने न कड़गे ने पाप मुनि चिन्ह शुद्ध चाहिए डान के। The blood of the bulls and the ox they can only cover your sin। एक डे के यो कोले को रक्तम ने पाप अन के अवन कप्पी वे गल दे। Nothing can wash and cleanse your sin। दान के मिन्चे ये द कोड़ा लोकमलो ने पाप अल कड़गे वे ले दो। You can offer any amount of sacrifices। ने यंता परिमाण मलो क्रयम Only the blood of the Lord Jesus Christ. Kevalam es raktam matram hai. It will cleanse you from every sin. Prate paapam nishe ne kadu tundi. That is why He died for you. And the kena ne korak chani paer. And because of the death. A marna ne bati. Because He shed His blood. Aane tan raktam chindin chhod kana. And also because He rose again third day victoriously. Conquering death and the grave. Mudha vadena na vijayeshaliye saathanu no samadhi murthiyan jane ka tirige lecher dhan kar. There is a hope for a sinner today. Paap ki rose nirikshana onde. There is a provision for a sinner today. Paap ki rose tega na sadupay meher paat onde. There is a way to go to heaven for the sinner today. Paap ki rose paralok ani pogarige marga onde. All that the sinner has to do. Paap alandar cheval sinner pan enter. Just cry to the Savior. Ye rakshakane vichuche mara petu ta. Lord have mercy on me. Prabhu na me the kani karam chhu. Lord forgive me Prabhu anak shamin Lord wash me and cleanse me by your precious blood Prabhu ani precious the raktam tana na kadige shuddhi che The moment you say this few words Ee chinna maatlu ve kshanam laite cheptavu Immediately your sins will be forgiven Ventane ni paapam lani kshaminchabadtai You will also be made whole Adhe samulo ni sampurna ni ga chebadtai You will be healed Of the sickness of sin in your life. Nietzsche, you tamlo papa vo vyadhan nietzsche ne vo swastha parche padgalo. This man had the sickness for 38 years. Mopede ne mandre endlo nietzsche vyadhito ne manushido. Maybe you are having it for a longer period. 
శ్రమ పడుతూ యాతన పడుతూ రావాలి మనిషిని చూద్దాము అటు తర్వాత దేవాలయంలో వాని చూసి ఎక్కడ ఉన్నాడు మనుషుడు లేడు నో మోర్ ఇన్ దూల్ కోనేటి దగ్గర లేడు నో మోర్ విత్ అదర్ సిక్ పీపుల్ మిగిలిన వ్యాధి గలిగిన మనుషులతో లేడు దేవాలయంలో ఉన్నాడు అక్కడ సజీవుడు నిజమైన దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు దేవుని ప్రజలు ఉండే స్థలం దేవుని ఆశీర్వాదములు ఉండే దేవుని ఇల్లది we sang a song this evening ee sayankalam paata padam those who dwell in the house of Neem. god are blessed people nee mandiram nandu nivasinchu varu danyalu oh he has come to that blessed place nizamuga aashirvadinchabanna pradeshaniki vachadu he did not know that place aa stalamu danaku teliyadu maybe you perhaps heard only about that place bahusha dani gurinchi vini untadu nobody took him there ye manushulu thannu theesukopoledu akkadi he had desire he could not go there akkadi vellalane thanu aasha undi gaani vellalekapothunnadu when the lord touched him and made him whole prabhu thanu mutti బాగు చేసినప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఈయన దేవాలయంలో ఉన్నాడు dear believer premana vishwasala ra you have also been touched and made whole neevu kuda devuni chetha taakabadi baagu cheyabaddao but where are you tonight aithe ee raatri ekkada unnao maybe you are sitting here nikada koorchunnao but are you truly found in the temple of the lord aithe neevu nisamuga devuni aalayamlo nuvu kanabadutunnava are you a lover of the house of god devuni intini preminche premukudu vena the children of israel israel lo prajalu the book of nehemiah chapter 10 nehemiah grantham 10th adhyayam verse 59 ఎంతో తో దేవుని ఇంటికి వచ్చావు బట్ నౌ అయితే ఇప్పుడు ద డేస్ హావ్ బీన్ పాసింగ్ దినాలు గడుస్తున్న కొలది ద ఇయర్స్ హావ్ బీన్ పాసింగ్ సంవత్సరాలు గడుస్తున్న కొలది వేర్ ఆర్ యు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు ఆర్ యు ఆల్సో ఫౌండ్ ఇన్ ద టెంపుల్ నీవు కూడా దేవుని ఆలయంలో కనబడుతున్నావా కెన్ ద లార్డ్ ఫైండ్ యు ఇన్ హిస్ టెంపుల్ దేవుని ఆలయంలో ప్రభు నిన్ను కనగొనగలుగుతున్నాడా వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ అండ్ ఎస్టీమ్ యు హావ్ గాట్ ఫర్ ద టెంపుల్ ఫర్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దేవుని ఇంటి కొరకైనటువంటి ఎలాంటి విలువను నీవు కలిగి ఉన్నావు దెన్ సెకండ్లీ రెండవది ఆస్ వి ఆల్్రెడీ సా ఇప్పటికే మనం చూసినట్లుగా హి ఇస్ బీయింగ్ బ్రాట్ ఇన్ టు కంప్లీషన్ 
broken in the temple. Healing is one thing. Being made whole is totally another thing. Ah, where do you get this wholeness or completeness? Not in your home. In the house of God. In the temple of God. So this man is in the temple. What do you think he would have been doing in the temple? Surely he would have been worshipping the Lord. He will be thanking the Lord. He will be there in the temple as a grateful man with gratitude to the Lord. Is that your attitude? Or have you changed in your attitude? He is brought into completeness there. Then thirdly and finally, verse 15. The man departed and told the Jews that it was Jesus. I, verse 13. Oh, the word of God says he did not know that it was Jesus. But when he went into the temple, he got the revelation of the Lord. He got the touch of the Lord. He was brought into whole, wholesomeness in his life. He was made whole. And because of that, what is the result? Straight away departing and telling everyone that it is Jesus. In other words, he is becoming a witness for the Lord. He became a worshipper. He became whole. And then thirdly, he is becoming a witness. In other words, he also is becoming the servant of the Lord. What a transformation in his life. What a change in his life. What a position to which he has been brought. What was his past? What is his present? Maybe his past is also your past today. You are in the threefold condition. You are in the threefold place. You are helpless. You are alone. You are suffering because of the sickness of sin. If anybody is there like that, tonight, in the name of the Lord, very lovingly, we call upon you. Come to him. Accept him. Acknowledge him as your savior. Just say this word. Lord, I am also like this man. I am in a helpless state. I know you are a God of mercy. You died for me. Lord, have mercy on me. Forgive me, O Lord. Wash me and cleanse me by your precious blood. Your prayer will be answered tonight. Right now. Not after one hour. Not tomorrow. Right now your prayer will be answered. Your sin will be forgiven. You will be healed of the sickness of your sin. You will also be made whole. May the Lord grant you that privilege. Shall we pray? Shall we all go up on our knees, please? Let us be in an attitude of prayer. Once again, this evening, the Lord has been speaking to us. He's a God who speaks. He speaks according to our need. He speaks directly to us. Tonight, dear friend, the Lord has spoken to you. You are no different from this man. His condition is also your condition. The place where he was is also the place where you are even tonight. You are in Jerusalem. 
ఎరుషలేములో ఉన్నావు యు ఆర్ అమంగ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ప్రజల మధ్యలో ఉన్నావు యు ఆర్ ఇన్ ది హౌస్ ఆఫ్ మర్సీ వేర్ ది గాడ్ ఆఫ్ మర్సీ ఇస్ కనికరము గల తండ్రి కనికరము చూపించే స్థలము దేవుని ఇంటిలో ఉన్నావు యు ఆర్ ఇన్ ది ప్లేస్ వేర్ గాడ్స్ గ్రేస్ ఇస్ అవైలబుల్ టు యు దేవుని కృప నీకు అందుబాటులో ఉండే స్థలములో ఉన్నావు అండ్ యు ఆర్ హియర్ వేర్ ది లార్డ్ జీసస్ హస్ కమ్ టు యు ప్రభు యేసుక్రీస్తు నీ చెంతకు వస్తున్నాడు హి హస్ సీన్ యు ఆయన నిన్ను చూశారు హి నోస్ యు ఆయన నిన్ను ఎరిగి ఉన్నారు హి నోస్ హౌ హెల్ప్లెస్ యు ఆర్ నీ ఎలాంటి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నావు ఆయన ఎరుగును అండ్ హి హస్ కమ్ యాస్ ఎ గ్రేట్ హెల్పర్ ఫర్ యు ఎంత గొప్ప సహాయకుని గాని ఎద్దుకు వస్తున్నాడు సచ్ ఎ హెల్ప్ యు కెన్ నాట్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్ ఎల్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఇలాంటి సహాయము లోకములో ఎవరి దగ్గర కూడా పొందలేం బికాజ్ నో వన్ ఇస్ అవర్ సేవియర్ ఎందుకంటే ఎవరు మన రక్షకులు కాదు అవర్ ఓన్ పేరెంట్స్ కెన్ నాట్ బి అవర్ సేవియర్ మన సొంత తల్లిదండ్రులు మనకు రక్షకులు కాలేరు ద లార్డ్ జీసస్ అలోన్ వాస్ బోర్న్ యాస్ ఎ సేవియర్ ఫర్ us ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే రక్షకునిగా మన కొరకే జన్మించాడు హి డైడ్ యాస్ ఎ సేవియర్ రక్షకునిగా మన కొరకే మరణించాడు ద ప్లేస్ వేర్ యు హావ్ టు డై హి డైడ్ నువ్వు చనిపోవాల్సిన స్థలములో ఆయన చనిపోయాడు ఫర్ యువర్ సేక్ హి వాస్ పనిష్డ్ నీ నిమిత్తమే ఆయన శ్రమపరచబడ్డాడు అండ్ హి అలోన్ షెడ్ హిస్ ప్రెషియస్ బ్లడ్ ఫర్ యు ఆయన మాత్రమే నీ కొరకు ప్రశస్త రక్తం చెందించాడు అండ్ హి అలోన్ కెన్ ఫర్గివ్ యు అండ్ వాష్ యు అండ్ క్లెన్స్ యు కేవలం ఆయన మాత్రమే నీ పాపములను క్షమించి శుద్ధి చేసి క్షమించగలడు వుడ్ యు లైక్ టు రెస్పాండ్ టు హిస్ ఇన్విటేషన్ ఆయన ఆహ్వానానికి నువ్వు స్పందించగలవా విల్ యు రిసీవ్ హిమ్ ఆయన అంగీకరిస్తావా విల్ యు యాక్సెప్ట్ హిమ్ ఆయన స్వీకరిస్తావా విల్ యు కాల్ అపాన్ హిమ్ టునైట్ ఇన్ని ఆయన నో పిలుస్తావ ఈ రాత్రి just say this few words within your heart ne hrudayamlo ee koddi maatlu palku lord have mercy on me prabhu anana kanikarinchu forgive me o lord prabhu anana kshaminchu wash me and cleanse me by your precious blood prabhu ani prashastha raktamuto nanu kadigi shuddhikarinchu make me whole tonight prabhu ee raatri nanu sampoornanaga chey the lord will hear these words prabhu ee maatlu vintaru he will forgive you ninnu paapalu kshamistharu he will cleanse you by his blood aina tana raktamuto ninnu kadugutharu and you will be made whole right now ee kshan నమలోని నిన్ను సంపూర్ణనిగా చేస్తారు విల్ యు ప్రే విత్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ ఈ హృదయ హృదయములై రాత్రి ప్రార్థన చేస్తావా ఓవర్ యు ఆర్ నువ్వు ఎవరైనా వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా మేబి యు ఆర్ ఇన్ ది గ్రౌండ్స్ హియర్ ఇక్కడ గ్రౌండ్ లో బాష కూర్చొని ఉన్నా మేబి యు ఆర్ లిసనింగ్ టు దిస్ మెసేజ్ ఫార్ అవే త్రూ ది పిఏ సిస్టం ఎంత దూరంగా ఉండి శబ్ద యంత్రం ద్వారా బాష మాట్లు వింటున్నావు ది లార్డ్ ఇస్ స్పీకింగ్ టు యు ఆల్సో దేర్ దేవ్ అక్కడ ఉన్న నీతో కూడా ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు యు ఆల్సో కెన్ ప్రే రైట్ దేర్ ఈవెన్ యాజ్ యు ఆర్ ఫార్ అవే నీవు దూరముగా ఉన్న స్థలములో నీ మాట్లు వింటు ఉండగా అక్కడ ఉండి కూడా ప్రార్థించవచ్చు యు విల్ రిమైన్ సైలెంట్ నౌ ఇప్పుడు మౌనంగా ఉండం అండ్ దోస్ హూ వాంట్ టు ప్రే కైండ్లీ ప్రే విత్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ ఎవరైతే ప్రార్థించాలని కోరుతున్నారో అలాంటి వారు దయచేసి మీ హృదయములో ప్రార్థించండి కాల్ అపాన్ దిస్ సేవియర్ ఈ రక్షకుని పిలవండి కాల్ అపాన్ దిస్ గాడ్ ఆఫ్ మర్సీ ఈ కనికరము చూపే తండ్రిని వేడుకుందాం కాల్ అపాన్ దిస్ గ్రేట్ డెలివరర్ ఈ విమోచకుడిని వేడుకుందాం యు విల్ ఆన్సర్ యువర్ ప్రేయర్ ఆయన ప్రార్థనకు జవాబిస్తాడు షల్ వి ఆల్ రిమైన్ ఇన్ ప్రేయర్ అందరం ప్రార్థనలో ఉందాం if you have prayed within your heart ne hrudayamulonu prarthinchinatlayite i want to assure you that this god of mercy and grace has heard your prayer ee krupa kanikaramugala tandri ni prarthana alakinchunnadani nischaya parustunna the savior of the world has forgiven you ee lokarakshakudu ninnu kshaminchadu what a privilege it is enta adikyata idi what a joy it is enta aanandam idi you are here after going to experience this great joy and peace in your life ikkada nunchi nee jeevithamule gopa aanandam samadhanam anubhavinchabothunnam but uh, we also would like to pray for you memu kuda ne కొరకు ప్రార్థించాలని కోరుతున్నా and for that purpose if you can kindly raise your hand and show it to us we will pray దాని కొరకే దయచేసి కనబడలాగున మీ కుడిచే పైకెత్తి ఉంచినట్లయితే మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం don't feel shy 
సిగ్గుపడవద్దు నీ హృదయం ఎలా ప్రార్థించినట్లయితే దయచేసి గుర్తుగా మీ చేయి పైకి ఎత్తుంచండి సోదరుడా ప్రభు నేను క్షమించును ఈ గొప్ప ఆనంద సమాధానం ప్రభు నీకు ఇచ్చును సోదరులారా ప్రభు మిమ్మల్ని కూడా క్షమించును నిన్న అంతకు ముందు గనక మీ చేతులు ఎత్తినట్లయితే దయచేసి అలాంటి వారు ఎత్తవద్దు ఈ రోజు గనక నూతనంగా నువ్వు ప్రార్థిస్తే అలాంటి వారు దయచేసి మీ చేయి పైకి ఎత్తుంచండి ఎవరైనా ఉన్నారా మధ్యలో ఉన్న సోదరుడా ప్రభు నిన్ను క్షమించును గాక ఎవరైతే చేతులు పైకి ఎత్తున్నారో దయచేసి చూడండి అటు ఇటు ఎవరైతే చేతులు పైకి ఎత్తున్నారో కనబడలాగునో దయచేసి బాగా పైకి ఎత్తుంచండి మీ కొరకు కొన్ని కార్డ్స్ తీసుకుని వస్తున్నారు దయచేసి వాటిని తీసుకోండి అండ్ రైట్ యువర్ అడ్రస్ and a name and also give your telephone number in the bottom portion of the card me oka peru chirunama anta phone number tho potuga card krindi bhagamlo rasi maaki and after you go back meeru tirigi vellina tarvata read the top portion very carefully pai bhagamlo unnatundi lekhana bhagalu enta jagrataga chadavandi confess all your sins to the lord mee paapamulanni prabhu deru oppukonandi thank him for forgiving you ప్రభు నిన్ను క్షమించినందులకే ప్రభును స్థుతించండి దేవుని వాక్యం నిరంతరం చదువుతూ ఉండండి దేవుని ఇంటికి ఎంతో క్రమంగా రండి దేవుని ప్రజలతో సహవాసం కలిగి ఉండండి ఒంగోలు ఉంటే నీ దగ్గరగా ఎస్కోల్ ప్రార్థన మందిరం ఉంది ఎస్కోల్ యొక్క ద్వారములు నీ కొరకు ఎప్పుడు తెరవబడి ఉంటాయి మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తున్నాడ్ ఒంగోల్ ఒంగోలు దూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చినట్లయితే మీరు ఎక్కడికి వెళ్లాలో సహవాసానికి కలుసుకున్నట్లయితే మీకు తెలియపరుస్తాం ఇంకెవరైనా ఉన్నారో దయచేసి మీ హృదయంలో ఎవరైతే ప్రార్థించినారో ఈవెన్ నౌ యూ కెన్ ప్రే ఇప్పుడు కూడా మీరు ప్రార్థించవచ్చు ఇదే చివరి అవకాశం ఇదే చివరి కూడిక ఇలాంటి సువార్థ బహుశా వినే అవకాశం నీకు ఉండదేమో నీవు ఎలాంటి మనము ఏమాత్రం నమ్మిక లేని లోకములో ఉంటున్నాం అదే సమయంలో ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు త్వరగా రానై ఉన్నారు అలాగే విడిచిపెట్టబడే స్థితిలో ఉండవద్దు ఇదే సరైన సమయం టుడే ఇస్ ద డే ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఈ దినమే రక్షణ దినం డోంట్ పోస్ట్ పోన్ యువర్ డిసిషన్ నీవు తీర్మానం వాయిదా వేసుకోవద్దు ఎనిబడి ఎల్స్ ఇంకెవరైనా ఉన్నారా నౌ దోస్ ఆఫ్ us who are believers ఎవరైతే విశ్వాసులుగా ఉన్నారో వాట్ ఈస్ అవర్ పొజిషన్ టునైట్ ఈ రోజున మనస్థితి ఏంటి this man was found in the temple ఈ మనిషిడు దేవుని ఆలయములో కనబడుతున్నాడు he was a worshipper there ప్రభు ఆరాధించే ఆరాధికుడు సంపూర్ణంగా చేయబడ్డాడు అక్కడ ప్రభు కొరకే సాక్షిగా ఉన్నాడు నువ్వు అదే చేస్తున్నావా ప్రభు నిజంగా నువ్వు ఆరాధిస్తున్నావా నువ్వు పరిపూర్ణత వెంబడి పరిపూర్ణతలోనికి వెళుతున్నావా ప్రభుని గురించి సాక్ష్యమిస్తున్నావా నిన్ను నువ్వు కూడా పరిశీలించుకోయి ప్రభుతో చెప్పి రాత్రి మాట్లాడినందుకు ప్రభు నేను తిరిగి నీ ఇంటిలోనికి సమకూర్చబడాలని కోరుతున్నాను తీర్మానం తీసుకో మరొకసారి కొన్ని నిమిషాలు మౌనంగా ఉందా ఆ తర్వాత ప్రార్థనతో ముగించుకుందా
ప్రేమ కృప కనికిరం కలిగిన మా ప్రియ ప్రభు మరొకసారి రాత్రికాల సమయంలో నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి నీకే వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము నాయన మా హృదయములు నీకు ఆరాధనతో నిండి ఉన్న వినాయన నీ యొక్క స్వరాన్ని మాకు వినిపింపజేసిన ఆయన మీ సన్నిధిని మా మధ్య మీరు ఉంచిన దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా తెరవబడిన ఆకాశాన్ని మా మధ్యకు మీరు తీసుకొని వచ్చిన ఆయన మా పట్ల మీ ఉద్దేశాలు తెలియపరిచిన దాన్ని బట్టి నీ స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ఈ రీతిగా ప్రభు ఈ రాత్రి కూటమికి వచ్చిన ప్రియ బిడ్డలు అందరిని బట్టి నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన ఆశతో ప్రభ మరి వారు వచ్చినారు నాయన వారి హృదయాన్ని మీరు చూసినారు వారు అక్కడ మీరు ఎరిగినారు వారిని మీరు కలుసుకున్నారు ఆ రీతిగా వారిని తృప్తిపరిచి ఉన్నారని నమ్మి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ ఏ రీతిగా నాయన ముప్పై ఎనిమిది ఏండ్ల నుండి ప్రభ మరి స్వస్థత లేక పడి ఉన్నటువంటి ప్రభ తన యొక్క జీవితం ద్వారా ప్రభ మా గమనానికి తీసుకొని వచ్చిన నీ మాటలను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా చాలాసార్లు ప్రభ శరీర సంబంధమైన స్వస్థత కొరకు నాయన నీ సన్నిధికి వస్తూ ఉంటాము నాయన అయితే పాప సంబంధమైన ఆత్మ సంబంధమైన స్వస్థత కొరకు ప్రభ నీ సన్నిధికి రాలేకపోతూ ఉన్నాము నాయన అయినా కానీ ఈ రాత్రికాల సమయంలో కొంతమందితో మీరు మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా వారు ప్రభు ఆత్మ స్వస్థతను కోరి నాయన వారు చేసిన తీర్మానాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ఒకవేళ చేతులు చూయించినా తీర్మానం కార్డు తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా నాయన హృదయంలో మౌనంగా ప్రార్థన చేసిన వారందరిని బట్టి కూడా నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నా నీ పరిశుద్ధమైన కార్యాన్ని ప్రభ వారి హృదయాలు మీరు జరిగించమని అడుగుతుంటున్నాం నిజమైన పశ్చాత్తాపానికి మీరే తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ఆ బిడ్డల్లో నూతనమైన హృదయం దయచేయండి నాయన నూతనమైన ఆత్మను దయచేయండి నాయన ప్రాచీన పురుషుడు పాత పురుషుడిని ప్రభ సమాధి వేయచ్చు చంపి వేయచ్చు నాయన నీ బిడ్డలుగా ప్రభ నీ మందిర ఆవరణలో ఎరుగుతూ నాయన బిడ్డల సహవాసంలో సంఘముగా ప్రభ ఎదుగులోగన మీరే సహాన్ దయచేయమని అడుగుతుంటున్నాం ఆ రీతిగా ప్రభ మా మధ్య తీసుకొని వచ్చిన నీ మాటలను బట్టి మీరు జరిగించిన పరిశుద్ధమైన కార్యం అంతటిని బట్టి కూడా నీకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ఆశతో వచ్చిన బిడ్డలు మీరు తృప్తి పరిచి ఉన్నారని నమ్మి నీ సమాధానం ఆశీర్వాదాలతో వారిని పంపించమని అడుగుతుంటున్నాం ఏ ఉద్దేశంతో మీరు వారిని నిర్మించుకున్నారో సృష్టించుకున్నారో ఆయన గొప్ప పరలోక ఉద్దేశం నాయన వారిలో వారి కుటుంబ జీవితంలో అట్లాగే మా సంఘ జీవితంలో మీరే నెరవేర్చుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ముందున్న సమయాన్ని మాకు మేలుకరంగా చేయము రేపటి కొరక మమ్మల్ని సిద్ధం చేయము క్రీస్ ప్రభు శక్తి గల నా పేట వేడుకొంటున్నాం తండ్రి ఆమె మనం అందరం కలిసి ఒక పాట పాడుకుందాం మన ఈ కాన్వకేషన్ ప్రతుల నుండి పాట సంఖ్య యాభై నాలుగు ఏసును స్వీకరించు క్రీస్తేసును స్వీకరించు దయచేసి గమనించండి మరి గత మంగళవారం నుండి రేపు మధ్యాహ్నం వరకు ఎస్కోల్లో యూత్ క్యాంప్ జరుగుతూ ఉన్నది ఆ సందర్భంగా ఇక్కడ ఏబిఎం గ్రౌండ్స్లో నైట్ మీటింగ్స్ ప్రత్యేక కోడికలు ఏర్పాటు చేసుకుంటానికి దేవుడు సహాయపడుతూ వచ్చాడు అందుని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్న ఈ కూడిక ఇది చివరి కూడిక మీరు కూడా వచ్చి పాల్గొని దాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఈ క్యాంప్ రేపు మధ్యాహ్నం ఆరాధనతో మరి ఎస్కోల్లో మనం ముగించుకుంటున్నాం మరి ఈ సందర్భంగా మరి దేవుని పని ఆయా రీతులుగా ఆయా పరిచర్యలో సహాయపడుతూ వచ్చాడు అంతేకాకుండా దేవుని వాక్యం విరివిగా అందించబడటానికి దేవుడు సహాయపడ్డాడు అందును బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ సమయంలో ఈ పాట పాడుతూ ఉంటుండగా ఎవరైతే రక్షణ కొరకు తీర్మాన కార్డులు తీసుకున్నారో ఆ క్రింది భాగాన్ని మీరు పూర్తి చేయండి మీ అడ్రస్తో పాటు మీ ఫోన్ నంబర్ కూడా దాంట్లో వేయండి ఇక్కడ ప్రియులు మీ దగ్గరికి వస్తారు ఆ చివరి భాగాన్ని మీరు చించి వారికి అందించండి అదే సమయంలో ఇది అయిపోయిన వెంటనే ఒక ఐదు నిమిషాల్లో దేవుని వాక్యం చదువుకొని మనం ఈ చివరి కూడికను మనం ముగించుకుంటాం పాట సంఖ్య యాభై నాలుగు క్రీస్తే సున్ని స్వీకరించు నీ హృదయపు ద్వారము తెరువు ముత్వరితం 
तने प्रवेश चलो निहृदय पुद्वार मुतेरु मुक्वरितं तने प्रवेश चलो दर्जे से गमन चंडे रेपो आधे आरंभ प्रभु देना असदर बंगा यशकोलो आराधना समयम वो तो यं तुम्ही दिन घंटे लिखे आराधना प्रारंभ बिंसना यंटना प्रति प्रभु देना ना पहली घंटे लिखो मरी कैंप दृष्टिया रेप मात्रन वो तो यं तुम्ही दिन घंटे लिखे आराधना प्रारंभ बिंसना यंटना तो ऐसे गमन ऐसे समय आने के रण्डी कनिकर मंगई स्वार्यं दो निन्वासल्यम பயங்கர மை நா பாபமுனுண்டி விடி பிம்பனிந்து வேதக்கி வச்சை ஏசுன்னி ச்விகரின்சு கிரிஸ்தேசுன்னி ச்விகரின்சு நீர்தைய புத்வாரமு தெருமு த்வரிதம் தானே ப்ரவேசின்சுது நீர்தைய புத்வாரமு தெருமு த்வரிதம் தானே ப்ரவேசின்சுது மன்னின்சு சார்வா பாபமுலம் தானே மான்புனு சார்வா ரோகமுலம் सुसार्वा पाप मोलं तने मान पुनु सार्वा रोग मोलं रुपकनी कर मुला मकुटा मुनी को दरी पचे से गन पर तुम रुपकनी कर मुला मकुटा मुनी को दरी पचे से गन पर तुम Vesunni svikarinchu Viste sunni svikarinchu Nihrudaya pudvaramu terumu tvaritam Tane praveshinchu no Nihrudaya pudvaramu terumu tvaritam Tane praveshinchu no जीवमी छुटक प्राण मिडे मर जय जनु प्रतिविधा चोदनालु जीवमी छुटक प्राण मिडे मर जय जनु प्रतिविधा चोदनालु नी कोर कई मरण चिले जनु चाहि मंदुडे निनु रचिबा नी कोर कई मरणिं चिले चेनु शक्ति मंतुडे निनु रक्षिपा ते सुनि स्वीकरिचु ते से सुनि स्वीकरिचु नी हृदय पुगारमु तेरु मुत्वरितम् ताने प्रवेश चुनु नी हृदय पुगारमु तेरु Vilara Kutum Prathana Nimitame Mana Youth Campo Mukaman Amshane, Avachina and Marla Chadukunda, Nota Mupai Nalgo Kitana. ये वचन आने चाहिए तो कोई नहीं, कोई नहीं निम्नशाल मनम क्लब तेंगा चुदा। नोट अमुपाय नाल गो कितना ये मदर टे मुड़ो वचनाल चाहिए तो कुंडा। यहो वास्य आवकुलारा कलिच चाहिए तो कुंडा। यहो वास्य आवकुलारा, यहो वा मंदिर मलो रात्रि निर्चुंड वार लारा। मेर अंदर यहो वान सनुतिं चुडी, परिशुद्धस्त Bumiya Kashim Rasu Jenchan Yehova Siyonu Lohundi Ninnu Aasirvadhin Chunu Gaka 
ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగలిగిన తండ్రి మీ పాదములు స్తోత్రాలు ఉందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం యాష్కోలను ప్రేమించి దయాల తండ్రి మీరు కనిగరించి ఈ ప్రాంతాలు ఈ ప్రాంతాలన్నిటి కొరకే యవనస్తుల కొరకును 